One step forward and another back I will never try to fool ya I'm one heartbeat away from going mad Hi, 大家好，我是 Nina。Hi， 我是 Misako。现在呢，我们在明治神宫外院。那看我背后这片银杏，就知道今天要来干嘛了。那今天除了带大家看这个明治神宫外院银杏之外呢，还要带大家去吃这一条路上的 Shake Shack 汉堡。明治神宫外院的交通其实非常的方便，大家可以选择大东京 Metro 的大江户线、银座线，或者是半藏门线的青山一丁目站下车，大概走三五分钟就可以到了。大家习惯搭的 JR 也可以搭到信浓町站下车，不过呢，这样的话走路的距离会比较远，所以比较推荐大家从地下铁过来。你今天是泰迪熊装？哦，我要穿那个 heat tech 的那个。<笑><音樂><音樂><音樂>跟其他地方最不一样，就是它这个长的三角形的树顶。那这树顶呢，听说是他们每四年都会趁着没有银杏叶的时候呢，修剪成圆锥的形状，所以大家每年来才能看到这么整齐的三角形的形状。People have written books. Some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do. Staring into the blue sky and just waiting for a sign. 其实东京除了这个明治外苑的银杏之外呢，还有很多地方的银杏也非常有名。像是国营昭和纪念公园啊，或者是东京大学的本乡校区、庆大学日籍校区，都是每到秋季就会有非常多人去的银杏景点。你去过哪些啊？嗯、呃，我自己去过的是这个明治神宫外苑，还有昭和纪念公园。你比较喜欢哪一个？我觉得我好像比较喜欢这里耶。为什么？因为明治神宫外苑的银杏树啊，它是两排种的还蛮密集的，然后又有两个大道，所以其实虽然人一样很多，但是拍起来。你就可以真的拍到那种银杏大道的感觉。但如果是昭和纪念公园的话呢，它两旁的树种的比较开，所以其实有一点难拍起来，就除非很会拍照。所以我自己会比较喜欢这。But I don't know what to do. I'm staring into the blue sky and just waiting for a sign. Some day is certain of what awaits them when it all ends. But I don't know what will happen to me. Will I be remembered in a century? Oh, will I be forgotten like dust in the wind or the talk of the town that we are living? Well, I don't know. No, I don't. I don't know. I don't. How could I know? 
那我们现在来到的这一间 Shake Shack 汉堡呢，是在这一条银杏的大道上最有人气的餐厅，因为它有这个很广宽广的户外座位，可以边看银杏边吃汉堡。这家汉堡本身呢，其实也很厉害，它是来自美国的一个汉堡餐厅，那曾经获选为纽约最好吃的汉堡。它到日本之后也一直都很有人气。这一间明治神宫店呢，是第一间店。那在后来也有在六本木啊，还有很多地方都有开分店，所以大家到。到东京的话，其实也都可以去吃吃看。那因为现在是银杏最佳的观赏时期，就算今天是平日，店内还是排了蛮多人。不过我们比较意外的是，虽然有排了一下队，但是没有想象中排那么久。而且它户外座位也蛮多的，所以大家如果有想要边赏银杏边吃汉堡的话，我还蛮建议就是可以耐心排一下队，就可以坐到这么美的位置了。这是我们今天点的汉堡。那我现在手上的这一个是他们的招牌汉堡。这一家汉堡店，它的牛肉呢，都是强调是用天然饲养。然后我自己觉得吃起来非常有牛肉的感觉，不会感觉就是塑胶塑胶的。它汉堡的面包，我自己也非常的喜欢，不但非常有弹性，它的水分也很足够，吃起来不会干干的。所以虽然呢，它的价格比较偏高一点，但我真的觉得蛮值得的。那除了汉堡以外呢，他们的饮料这个 Fifty Fifty 也非常有名，它是一半柠檬汁跟一半红茶，喝起来呢就是可以刚好解汉堡腻。我自己每次来都会点这个，大家如果是第一次来的话呢，就可以参考一下我们今天点的菜色。那我们就开动喽。我们刚才坐在那边吃饭，观察了很久啊，发现其实这边就有写着不要踩进去的告示牌，但是有很多人还是为了拍照踩进去，就希望大家下次来看影视的时候要注意一下，不要踩进去里面哦。<音樂>
那我们现在已经逛完一圈回来了。这个步道呢，它只有短短三百公尺，逛一圈的话，其实很快就可以逛完。不过因为它真的是非常人气的景点，会发现好不容易拍了一张满意的照片，已经在这边待了一个下午。我觉得喜欢拍照的人的话，应该会很喜欢这里。那偷偷在这边预告一下，我们之后呢就要去京都拍红叶给大家看了，超期待。那我们这支影片就到这边结束了。如果喜欢这支影片的话呢，记得帮我们按赞、订阅，还有开启小铃铛哦。如果有什么想买日本商品，也别忘了去逛逛我们的明星 shop 哟。那我们下次见，拜拜。